ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പേപ്പർ ടൂവില് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂറോക്രസി ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം ഏജ് ആൻഡ് എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം നോട്ട് ഡൂയിങ് കേട്ടോ ഡൂയിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഇത് ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും നോൺ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും രണ്ട് രണ്ട് സോൺസിലാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിലബസിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കെ എസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെ പേപ്പർ വൺ രണ്ട് പേപ്പർ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം തന്നെ നടക്കുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രിലിമിനറി രണ്ട് പാർട്ട് ആണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് വൺ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് എക്സാമിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാം തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ട് ആണ് ജേർ സ്റ്റഡീസ് വൺ ജേർ സ്റ്റഡീസ് ടു അത് ഏകദേശം ആ പേര് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ട് കെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണിനകത്ത് ജേർ സ്റ്റഡീസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ് ചോദ്യം ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതായത് ജനറൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി അതായത് ആദ്യം വരുന്ന സംഭവമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള ആൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മെഡീരിയൽ പീരീഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അല്ല അപ്പൊ എന്താ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ തൊട്ട് ഇന്ന് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റീസൺ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ അതാണ് ആ ഹിസ്റ്ററി ഏഷ്യൻ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഇടയ്ക്ക് മെഡീരിയൽ ഹിസ്റ്ററി വരും മുഗൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ആയ ഡയനാസ്റ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വലിപ്പേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇതിന് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിക്ക് അതാ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ പി എസ് സി ആ എഴുതി കയറിയവരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാം എന്നാണ് അവർക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഈ പറയുന്ന യു പി എസ് സിക്ക് അല്ലെ എസ് എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സമയത്തോളം കുറച്ച് എന്താണ് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മയുള്ളൂ കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി തൊട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാറില്ല ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി തൊട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആയത് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിനും അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിയിലെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തികളെ പറ്റിയും വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെ കൂട്ടുനടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് പി എസ് സിയുടെ തന്നെ കേരള ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഒരു ലെവൽ പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന്റെ ഏകദേശം ഒരു സെയിം ആണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവലിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആ ഹിസ്റ്ററി കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പ്രൊലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മോഡേൺ പീരീഡ
മാർക്ക് കിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ആ എഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരുക്കും നീതി ആയോ അല്ലെ നീതി ആയോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വേറെ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് നീതി ആയോ അല്ലെ ആ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തോന്നാണ് നീതി ആയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ വലിപ്പത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഒക്കെ അറിയില്ലേ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിപ്പത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ആ ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്താലേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് പരിചയപ്പെടുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അതിനകത്താണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിഫ്ബി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് അത് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യൽ എക്കണോമി സോഷ്യൽ എക്കണോമി അത് ജി എസ് ടി സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ജി എസ് ടി മുടക്കുന്നവർക്കാരല്ലേ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അറിയാതെ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ എന്താണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ആയി പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനക്കാർ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻഡയറക്ട് അതായത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അത് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനത്തിൽ സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്താണ് അല്ലെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈ പറയുന്ന സെൻസസ് എന്താണ് അതിന് സെൻസസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോപ്പുലേഷന് ഡിമോഗ്രാഫിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കിട്ടുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 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 എന്താണ് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ള കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന സംഭവമാണ് എന്താണ് എക്കണോമി ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ പോപ്പുലേഷൻ മേജർ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി സർവീസ് സെക്ടർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന അവിടെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരളം അല്ലെ കേരളത്തിന് എന്താണ് സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കളമശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റിമുലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തന്നെ അല്ലെ സർവീസ് സെക്ടർ ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ബി എസ് എൻ എൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെ യു പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ആ ചോദ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മളറിയാം നമ്മളാണല്ലോ കേരളത്തിലെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ അല്ലേ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഏഹ് ഇല്ലേ അഭിമാനിക്കുന്നില്ലേ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും എന്താണ് ലോക രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കേരളത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലോകത്തിലെ മറ്റുള്ള
എങ്ങനെ ഈ മൺസൂൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ കറന്ത് വരണ്ട പോലെ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്ന എന്താണ് അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവമാണ് സ്പേസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പേസ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് കേരളം എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പല നമ്മൾ പറഞ്ഞ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് നേട്ടങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്പേസ് സെക്ടർ എന്നാണ് പക്ഷെ പല ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ആസ്പെക്ട് എടുക്കാണെന്ന് ചോദിക്കാം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വൈദ്യുതി ലോടുന്ന ഒരു ഓട്ടോ അല്ലെ കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി അല്ലെ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെ അത് വിപ്ലവമാക്കി മാറ്റാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായില്ലേ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വിപ്ലവമാക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തല്ല ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കെലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേരള ഇലക്ട്രോണിക്സ് കെലക്ട്രോൺ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു കെലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കെലക്ട്രോൺ എന്താണ് സമയത്തിനൊത്ത് സാങ്കേതികപരമായി വളർന്നില്ല എന്നൊരു വാദമുണ്ട് ഇതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായ കെലക്ട്രോൺ ഇപ്പോ അല്ലെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു തർച്ചയുടെ ബാധയിലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് കെലക്ട്രോണിന്റെ പറ്റിപ്പോയ പറഞ്ഞാൽ സാങ്കേതികപരമായിട്ട് അവർ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയില്ല അതാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം നിലനിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഗതി നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ കെലക്ട്രോണിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെ അതൊരു ഒരു വലിയൊരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കെലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിയണം കേട്ടോ അതുപോലെ കേരളത്തിന് കെലക്ട്രോൺ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ആരാണ് കെലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കെലക്ട്രോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്താണ് കെലക്ട്രോൺ ഇവിടെ സാമ്പത്തിക ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അറിയണ്ട കെലക്ട്രോൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാം വിയോജിക്കാം യോജിക്കുമ്പോഴും വിയോജിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിക്കാം അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മെയിൻസ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതാമെന്നായിരിക്കും പ്രിലിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അറിയില്ല അതിനെ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് യോജിക്കുകയോ വിയോജിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ യോജിക്കുമ്പോഴും യോജിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കെലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം തകർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതികപരമായി കാലത്തിനനുസരിച്ച് വളർന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കണം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വീഴും അത് നിങ്ങൾ യോജിച്ചാലും യോജിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആൻസർ കീ ഒന്നും ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെ യുക്തിയാണ് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആളുടെ യുക്തിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരു ലാഗോതോടു കൂടിയോ അല്ല ഒരാളുടെ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് ആ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആളുടെ യുക്ത